നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഗർമ്മസാലയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് കണ്ടോ മിക്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ച ചക്ക പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ എന്ന് പറയും നമുക്കിത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിട്ടോ നല്ല റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്ന പച്ച ചക്ക പൗഡറാണിത് അതായത് നമ്മുടെ പച്ച ചക്ക ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് ഉണക്കിയിട്ട് ഈ ചക്ക ഉണക്കിയിട്ടാണ് ഈ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് ഈ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ കാരണം പച്ച ചക്കയാണ് പഴുത്ത ചക്കയല്ല നമുക്ക് ഈ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൗഡറിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നുള്ളതാണ് കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ഷുഗറും കുറയ്ക്കും ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നമ്മൾ സാധാരണ അരിയുടെക്കാളും വളരെ കുറവാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തടി കുറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പച്ച ചക്ക സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പച്ച ചക്കയുടെ പൗഡറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ ചക്കയിൽ ഫൈബേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ക്യാൻസറിനെ തടയാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കുടലുകളിലുള്ള ക്യാൻസർ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചക്ക സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ച ചക്കയുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ച ചക്ക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ച ചക്ക ഇത് പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഞാൻ പച്ച ചക്കയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ച ചക്ക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കലോറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മുപ്പത്തെട്ട് ഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടീൻ മൂന്ന് ഗ്രാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം നാൽപ്പത് മില്ലി ഗ്രാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം ഫാറ്റും ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ചക്കയുടെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പച്ച ചക്ക പൗഡർ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം ചെത്തിക്കളയാം ഇനി വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കളയാം എനിക്ക് ഇനി ഇത് പറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മുഴുവൻ ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചക്ക മുഴുവനായിട്ടും പറിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കുരു എടുത്ത് കളയണം പിന്നെ ഒന്നുകിൽ വലിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിടാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചു തരുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചുള പറിച്ചെടുത്ത ചക്ക കേട്ടത് ഇനി ഈ ചക്കയെ നമുക്ക് കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഈ മുഴുവൻ ചക്കയുടെയും കുരു മുഴുവെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ചക്ക നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ചക്കയുടെ ചക്കക്കൂരു ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ചക്കക്കൂരു പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ ഇനി ഈ മുഴുവൻ ചക്ക ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കാണേ നമ്മൾ ഈ ചക്ക മുഴുവനായിട്ടും മുറിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അവസാനത്തെ ബഞ്ചുണ്ട് ആദ്യം ഓരോ ചക്കകളായിട്ട് മുറിച്ചു പിന്നെ തീരാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി കുറേ അങ്ങ് എന്താ പറയുക കുരുവും ചൗണിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നടക്കുള്ളൂ കാരണം ഒരു ചക്ക മുഴുവൻ ഇട്ടത് ഇത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്ക ഇനി ഈ ചക്കയെ നമുക്ക് വെയിലിലിട്ടിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഇത് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് വെയിലിലിട്ടിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചക്ക ഞാൻ വെയിലിൽ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ നല്ല വെയിലാണ് ഇനി ഇത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ചക്ക പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണക്കിയതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ഉണങ്
പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഒക്കെ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിലെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചക്ക പൗഡർ എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പച്ച ചക്കയുടെ പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കായപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അരിപ്പേലിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പൊടിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസ് ആണേ ഇനി ഈ പച്ചച്ചക്ക പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കുറുക്കുണ്ടാക്കാം പിന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ ചക്ക വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാതെ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പൗഡറിനെ നമുക്ക് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചെറിയൊരു ബോട്ടിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാലും ചേർത്തിട്ട് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ദോശയാണെങ്കിലും തന്നെ ഒരു ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ മതി ഡയബറ്റിക് ആയുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു സമയം ഈ പച്ചച്ചക്ക പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി ടിപ്സുകളും റെസിപ്പികളും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക്